പൂപ്പൊലി പുഷ്പങ്ങളുടെ മഹോത്സവം വയനാടിൻ്റെ പുഷ്പോത്സവമായ പൂപ്പൊലിയിലെ നയനമനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് നൂറുമേനി ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര പുഷ്പഫല പ്രദർശന മേളയായ പൂപ്പുലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയും കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണക്കാഴ്ച പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലാണ് വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്സവമായ പൂപ്പുലി മഹോത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് അമ്പലവയൽ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിലാണ് ഈ പുഷ്പഫല പ്രദർശന മേള സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പൂപ്പലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഓർക്കിഡ് സ്ട്രോബെറി മൈനർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന ചർച്ചാ യോഗത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യാകാരത്തിലെ എല്ലാ കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർഷകർക്ക് അറിവ് പകരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല നല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പുഷ്പവേളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഓർക്കിഡ് സ്ട്രോബെറി മൈനർ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നിവയുടെ നല്ലൊരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിംബോസിയം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മലേഷ്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരോടൊപ്പം തന്നെ ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും കൂടെ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സിംബോസിയം നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യത്തെ പൂപ്പലിയെ പ്ര ഏറ്റവും ആകർഷണമാക്കിയത് പ്രധാനമായിട്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പതിലൊരു അധികം ഇനങ്ങൾ ടോസുകൾ പിന്നെ നിറച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴിലധികം ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാഡിയോളസിൻ്റെ ഒരു തോട്ടം ജർബഴയുടെ തോട്ടം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡാലിയ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൂൺ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് പൂപ്പൊലി വയനാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ജനങ്ങളും ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു പ്രദർശന നഗരിയിലെ വൻ ജനത്തിരക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് തെളിവ്
വിവിധ അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നേരിട്ട് നട്ടുവളർത്തി തയ്യാറാക്കിയ പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റു പുഷ്പോത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും പൂപ്പുലിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സാധാരണ പുഷ്പഫല പ്രദർശന മേളകളിൽ പ്രദർശന കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ പ്രദർശന നഗരിയും കാലിയാവും എന്നാൽ പൂപ്പൊലിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒട്ടുമിക്കവയും അവയുടെ കാലയളവ് കഴിയുന്നതുവരെ കാണും എന്നതിനാൽ പൂക്കളുടെ മനോഹാരിത ദിവസങ്ങളോളം ആസ്വദിക്കാം പൂപ്പൊലി മഹോത്സവം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഒക്ടോബർ മാസം മുതലേ ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ഇനവും പുഷ്പിക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടിയാണ് ഓരോ ചെടിയും നട്ടുവളർത്തിയത് റോസ് ഗാർഡൻ ഡാലിയ ഗ്ലാഡിയോലസ് ജണ്ടുമല്ലി തുടങ്ങിയവയുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മത്സ്യങ്ങളോടുകൂടിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടവും ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പ്രദർശന നഗരിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം കാണികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഡാലിയ പൂന്തോട്ടം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലുമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ രണ്ടായിരം ഇനങ്ങളിലുള്ള ഡാലിയ ഗാർഡൻ ആരുടെയും മനം കവരുന്ന കാഴ്ച തന്നെ മഞ്ഞ പിങ്ക് വയലറ്റ് ചുവപ്പ് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് വെള്ള തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലുള്ള ഡാലിയ പൂക്കൾ ഇത് ഗ്ലാഡിയോലസ് പൂന്തോട്ടം ദൂരെ നിന്ന് ഈ തോട്ടം വീക്ഷിച്ചാൽ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെന്റിന് നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ ഭംഗിയായി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ തോന്നു എന്നാൽ ഇത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മണ്ണിൽ നട്ടുവളർത്തി പൂപ്പൊലി സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഗ്ലാഡിയോലസ് പൂന്തോട്ടമാണ് മഞ്ഞ നീല വെള്ള പിങ്ക് മെറൂൺ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങി നാനാ നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചെടികളുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് വയലറ്റ് നിറമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ മെലാസ്റ്റോമ എപ്പോഴും പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചെടിയുടെ തണ്ടാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോക്ക് വൈൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ തണൽ ചെടി അറിയപ്പെടുന്നത് മനോഹരമായ ചുവന്ന പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ഈ ചെടി വേലികളിലും പടർത്തിവിടാം ദിവസങ്ങളോളം ഈ പൂക്കൾ വാടാതെ നിൽക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നാലേക്കറിലാണ് ഈ റോസ് ഗാർഡൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ ബോർഡറായും ബെഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആയും അലങ്കരിക്കാവുന്ന ഡയാന്തസ് സെലോഷ്യ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഡ്വാർഫ് ഡാലിയ കലാഞ്ചിയോ
ചെടിച്ചട്ടികളിലും ഫ്ലവർ ബെഡ് ബോർഡറായും അലങ്കരിക്കാവുന്ന ഫ്ലോക്സ് കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ജർബറ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്നു സന്ദർശകർക്ക് ആനന്ദ കാഴ്ചയൊരുക്കി പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു ജണ്ടുമല്ലിത്തോട്ടം ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും നിറങ്ങളുള്ള ജണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ജമന്തിപ്പൂക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്നും മാറി വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ വിവിധ അലങ്കാര സസ്യങ്ങളെയും പുഷ്പങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ ഒരവസരമായി മാറി ഈ പൂപ്പൊലി എന്റെ പേര് അപർണ ഞാൻ ഓടപ്പള്ള സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പൂപ്പൊലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പൂപ്പൊലി കാണാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വിപുലമായ പൂക്കളുടെ ശേഖരം ഞങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പുതിയ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എനിക്ക് ജമന്തിത്തോട്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ പേര് ജിൽന ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജി എച്ച് എച്ച് എസ് തലപ്പുഴ ഞങ്ങൾ കണ്ടയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലവർ ഷോ ഇതാണ് ഇതിനും കൂടുതലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടു ഡാലിയ അതുപോലെ പത്ത് മണി അങ്ങനെ കുറേ സൈസ് പൂക്കൾ കണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർണമെന്റൽ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറച്ച റെഡ് ക്യാബേജ് ഗ്രീൻ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശന തോട്ടവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ജൈവ രീതിയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്താൽ ഉയർന്ന വിളവ് ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് സന്ദർശകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ തോട്ടം പുതിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും പുതിയ ഇനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയുടെ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തൈകൾ മുളപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കിലോയിൽ അധികം വലിപ്പമുള്ള വഴുതണങ്ങയാണിത് ഇത് തികച്ചും നൂറ് ശതമാനം ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിഥ്യാധാരണ ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ ഇനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മറ്റേ അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു മിഥ്യാധാരണ ആളുകൾക്കുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നേരിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജൈവ തോട്ടം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കിടങ്ങളുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിളവിന് യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല വലിപ്പത്തിലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇത് ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ക്യാപ്സിക്കം മുളക് തക്കാളി എന്നു വേണ്ട വഴുതന ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സന്ദർശകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് വിള വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ വീടുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രോ ബാഗ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന പവലിയനുകൾ കൂടി സന്ദർശിക്കാം ഇത് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പട്ടാമ്പി പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയ പവലിയൻ ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള നെൽവിത്തിനങ്ങൾ 
മുൻകാല പട്ടാമ്പി ഇനങ്ങളും അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ മുളകിനമായ കീർത്തി കൂർക്ക നിധി കുമ്പളം ഇനമായ താര ഇവയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം നെല്ലിനും പച്ചക്കറിക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കെ എ യു മൾട്ടിമിക്സ് ടാബ്ലറ്റുകൾ ജൈവ വളക്കൂട്ട് വിള പോഷണി വിത്തോടുകൂടിയ ജൈവ ഷീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപ്പെടാനും കാണികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നേടാനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട് ടെറാറിയം അഥവാ ഗ്ലാസ് ഗാർഡനെ കുറിച്ച് അമ്പലവയൽ ആർ എ ആർ എസിലെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് അരുണിമയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സക്കുലൻസ് ആൻഡ് ക്യാക്ടസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ മണ്ണ് മണൽ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോർമോണോ അല്ലാതെ ഒരു വളമോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടിയതില്ല പിന്നെ അതിലെ ഡെക്കറേഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ബാക്കിയുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ വുഡൻ ലോഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പൂതലിച്ച മരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കൂണുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറൈൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഷോർ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒരു സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീച്ച് ഷോറിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മളൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കയറി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെർമേഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തീമും ഒപ്പം അതിൽ പല ബോഡീസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ശങ്കുകളുടെ ഉള്ളിലും അല്ലാതെ പോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടോയിസിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള പോട്ട്സ് അതുപോലെ ട്രഷർ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രഷർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ക്യാക്ടസ് വെരി റയർ വെറൈറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോറൽ ക്യാക്ടസ് നമ്മളിതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂൺ ക്യാക്ടസുകളുണ്ട് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ക്യാക്ടസ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാവോർത്തിയ സ്പീഷീസിലുള്ളതും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് തന്നെ ക്യാക്ടസിൻ്റെ തന്നെതായിട്ടുള്ള റയർ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പോഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ക്ലാസി ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ടെറേറിയംസ് ആണ് ഇതൊരു പുതിയ ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ കാര്യം മെയിനായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ആണ് അധികമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ മേജറായിട്ട് ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിക്കുള്ളിലെ ഉദ്യാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ മേജറായിട്ട് വരുന്നത് സെയിം ഈ പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക്ലി വൺസ് നമ്മളിതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരാഴ്ച ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വിട്ടു പോയ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചെടി ഡെഡ് ആവില്ല മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിലുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അവർ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് അലോവേറ വെറൈറ്റി പിന്നെ ജെയ്ഡ് വെറൈറ്റി 
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാക്ടസിൻ്റെ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൊത്തം ടെറേറിയംസ് ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് ഗ്ലാസ് ഗാർഡൻസിന് നമ്മൾ ടെറേറിയംസ് എന്നും ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ടെറേറിയംസ് നമ്മൾ ഏരിയംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ഓർക്കിഡുകളുടെ വലിയ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഈ ഓർക്കിഡ് സ്റ്റാളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൺസിഡിയം കാറ്റലിയ ഡെൻട്രോപിയം അസ്കോസിൻഡ തുടങ്ങി പല ഇനങ്ങളിലുള്ള ഓർക്കിഡുകളെ പരിചയപ്പെടാനും ആവശ്യക്കാർക്ക് ഓർക്കിഡുകൾ വാങ്ങുവാനും ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂപ്പുലിയെക്കുറിച്ചും വിവിധ അലങ്കാര സസ്യങ്ങളുടെയും ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിത്തിനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആർ എ ആർ എസ് അമ്പലവയലുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് ഒന്ന്